আজকে আমরা শিখব আজ আমরা শিখব সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এর ব্যবহার সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব মানে এই ভার্ব গুলো দেখতে প্রাইমারি অক্সিলারির মতো কাজ করে মডাল অক্সিলারির মতো মানে অক্সিলারি ভার্ব মেইনলি কিন্তু দুই ধরনের একটাকে বলি আমরা প্রাইমারি অক্সিলারি একটা মডাল অক্সিলারি প্রাইমারি অক্সিলারি কোনগুলো এই অ্যাম ইজ আর অজ আয়ার হ্যাভ অ্যাজ হ্যাড ডু ডাজ ডিট আর মডাল অক্সিলারি ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড মডাল ভার্ব এরা নিজেরা আলাদা ধরনের একটা সেন্টেন্স এক ক্যাটাগরি সেন্টেন্স ক্রিয়েট করে আর প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব গুলো আপনারা জানেন যে টেন্সের বিভিন্ন স্ট্রাকচারে ব্যবহৃত হয় এখন এই প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে টু বসে আমার এক ধরনের ফ্রেজাল ভার্বের ক্রিয়েট হয় যেটাকে বলা হয় সেমি মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং এই ভার্ব গুলোকে সেমি মডাল বলা হয় এই কারণে এদের দেখতে প্রাইমারি অক্সিলারির মতো বাট কাজ করে মডাল অক্সিলারি এর মতো অর্থাৎ বিষয়টা কি একটু বোঝার ট্রাই করবেন দেখেন ইউজ অফ এম টু ইস টু অ্যান্ড আর টু क्रियार संगे ते जुक्त से धरण वाक्य के इंगरेजी करवहार এই এম টু ইস টু আর টু এর পরে যে মেইন ভার্বটা বলবে সেটা প্রেজেন্ট ফর্ম বা রুট ফর্মে হবে অর্থাৎ কাউকে কোনো কিছু করতে হয় যেমন দেখেন কেন দেখা যাবে ওয়েট করেন দেখেন মুক্তাকে প্রত্যাহ রান্না করতে হয় মুক্তা এটা সাবজেক্ট ইস টু এটা আমার সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব কুক এটা আমার মেইন ভার্ব দেন রাইস ডেইলি আমার অবজেক্টের অংশ তাহলে মুক্তাকে প্রত্যাহ রান্না করতে হয় মুক্তা ইস টু খুক রাইস ডেইলি মুক্তা ইস টু খুক রাইস ডেইলি জাকিরকে প্রত্যাহ অফিসে যেতে হয় জাকির ইস টু গো টু অফিস এভরি ডে জাকির ইস টু গো টু অফিস এভরি ডে ছাত্রদের প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয় স্টুডেন্ট আর টু স্টাডি মাস অর্থাৎ কাউকে বাধ্যতামূলক ভাবে কোনো কিছু করতে হয় মূলত হচ্ছে কোনো কিছু করার ইচ্ছা না থাকলেও কারো কোনো কাজ করা লাগে করার প্রয়োজন হয় আমি এই কথাগুলো দেখেন আপনি কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর সেন্সেও বলতে পারতেন কম্পেয়ার করতে হয় একটার সঙ্গে আরেকটা সেন্টেন্স কে কম্পেয়ার করতে হয় যেমন আমি যদি এইভাবে একটা সেন্টেন্স লিখতাম মুক্তা ইস টু কুক না বলে আমি যদি বলতাম জাস্ট মুক্তাকে রান্না করতে হয় অর্থাৎ কেউ কোনো কাজ করে আর একটা হচ্ছে কাউকে কিছু করতে হয় অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট জাস্ট কেউ ডেইলি বা রেগুলার ওয়েতে কোনো একটা কাজ করে আর এইটা হচ্ছে করার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে করতে হয় করা লাগে মনে করেন আপনার একটা মেয়ে আছে তাকে আপনি বিয়ে দিছেন শ্বশুর বাড়িতে এখন কেউ চায় না যে তার মেয়ে খুব কষ্ট করে খাক খুব পরিশ্রম করুক সবাই চায় ভালো থাকুক শ্বশুর বাড়িতে এখন আপনি দেখছেন কি আপনার মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে তিন বেলা ভাত রান্না করা লাগতেছে বাড়ির সমস্ত কাজ করা লাগতেছে এখন আপনার সেটা ভালো লাগতেছে না আপনি আপনার নেইবার্সদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সঙ্গে এই এটা বলছেন যে আমার মেয়েটাকে ওইখানে বিয়ে দিয়েছি বাট ওকে প্রতিদিন ভাত রান্না করতে হয় তিন বেলা রান্না করা লাগে এই যে একটা কথা অর্থাৎ এই যে একটা সিচুয়েশন কোন একটা কাজ কারো করার ইচ্ছা না থাকলেও করা লাগে দায়িত্ব বা কর্তব্যের খাতিরে করতে হয় এই বিষয়টাকে মেনশন করার জন্য এই এম টু ইস টু আর টু এর ব্যবহারটা হয়ে থাকে বুঝতে পারছেন কি বললাম অর্থাৎ হুম
কি বলেন ওইটাই তো হয়েছে মুক্ত ভাত রান্না করে ওইটাই দেখেন তারপর কি আছে জাকির কে প্রত্যাহ অফিসে যেতে হয় কি হবে জাকির ইস টু গো টু অফিস ডেইলি জাকির ইস টু গো টু অফিস ডেইলি অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকলেও তার কিন্তু অফিসে যাওয়া লাগে কেন যায় কারণ হচ্ছে কি সে চাকরি করে বেতন পায় না গেলে সে বেতন পাবে না চাকরি থাকবে না এই জন্য তার যেতে হয় তো এই রকম ভাবে কোন একটা কাজ করার পিছনে আমার একটা রিজন থাকে কারো কোনো কাজ করার ইচ্ছা না থাকলেও করতে হয় আবারও বলছেন স্টুডেন্ট আর টু স্টাডি মাস সাবজেক্ট প্লুরাল বলে এখানে আর আছে বাংলা অর্থ কি যে ছাত্রদের প্রচুর পড়তে হয় অধ্যয়ন করতে এখন কেন পড়ে ভালো রেজাল্ট করার জন্য পড়ে দেখবেন খালি খালি কেউ বই পড়ে পড়ে না কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য কোন একটা রিজনে পড়ে যে আমার এই এক্সামটা পাস করতে হবে হ্যাঁ অতিক্রম করতে পাস করা লাগবে তো কোন একটা কাজের পিছনে এখানে রিজন থাকে কোন একটা কাজ করার ইচ্ছা না থাকলেও দায়িত্ব বা কর্তব্যের খাতিরে আমার করতে হয় এই কথাটা যখন আপনি ইংলিশে মেনশন করতে চাইবেন এই এম টু ইস টু আর টু এই ভার্বে ব্যবহার করতে হবে এখন এগুলোকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ কিভাবে করবেন জাস্ট এখানে আমার অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এই অর্থাৎ এই যে মেইন সেন্টেন্স গুলো এইটাতে অক্সিলারি ভার্ব আছে তো এগুলোর সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ হবে এই ভার্ব গুলোকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হবে যেমন দেখেন সাবজেক্ট প্লাস এম নট টু ইজ নট টু আর নট টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম তাদের প্রত্যাহ স্কুলে যেতে হয় না দে আর নট টু গো টু স্কুল এভরি ডে পপি কে ভাত রান্না করতে হয় না পপি ইজ নট টু খোক রাইস ডেইলি আমার এখন ক্লাস নিতে হয় না আম নট টু থেক আ ক্লাস নাও আম নট টু থেক আ ক্লাস নাও জাস্ট এই অ্যাম ইজ আর এর সঙ্গে নট ইউজ করতে হয় এরপর ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সটা কিভাবে হয় অ্যাম ইজ আর টা সাবজেক্টের আগে থাকবে আর কিছুই না সো ইভান কে কি প্রত্যাহ পড়তে হয় এই টু কিন্তু পরে থাকবে হ্যাঁ শুধুমাত্র অ্যাম ইজ আরই আগে আসবে ইজ ইভান টু রিড এভরি ডে ইজ ইভান টু রিড এভরি ডে তাদের কি প্রত্যাহ কাজ করতে হয় আর দে টু ওয়ার্ক এভরি ডে আর দে টু ওয়ার্ক এভরি ডে ইভান কে কি প্রত্যাহ পড়তে হয় কি হবে ইজ ইভান টু রিড এভরি ডে আর দে টু ওয়ার্ক এভরি ডে সো এইভাবে কাউকে কিছু করতে হয় এখন দেখেন অতীতে কাউকে কোনো কাজ করতে হতো এইটা যদি আপনি বলতে চান তখন এই অ্যামিজ আর এর জায়গায় ওয়াজ ওয়ার টু বসে ঠিক আছে তো তার আগে এখানে কিছু সেন্টেন্স প্র্যাকটিস আছে এই ভার্ব গুলো দিয়ে একটু দেখেন সেন্টেন্স তো আমাদের শুধু তৈরি করলে হয় না একটা সেন্টেন্স কে কিন্তু ভাঙতে হয় নেগেটিভ করতে হয় ইন্ট্রোগেটিভ করতে হয় নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হয় যেমন দেখেন এই যে একটা জায়গা একটু বোঝা ট্রাই করেন এই যে একটা জায়গা এই এইটার মিনিং আপনারা করতে পারবেন কিনা এইটা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হয় হ্যাঁ যে আমি এটা পারছি কিনা দেখেন শি ইস টু খুক রাইস অর্থ কি তাকে ভাত রান্না করতে হয় শি ইজ নট টু খুক রাইস অর্থ কি তাকে ভাত রান্না করতে হয় না ইজ শি টু খুক রাইস তাকে কি ভাত রান্না করতে হয় ইজেন্ট শি টু খুক রাইস মানে ইজ শি নট টু কুক রাইস তাকে কি ভাত রান্না করতে হয় না ওয়াই ইজেন্ট শি টু কুক রাইস এবার হচ্ছে ডাবল ইউ এইস ওয়ার্ড আনা হয়েছে যে তাকে কেন ভাত রান্না করতে হয় না ওয়ার ইজ শি টু কুক রাইস তাকে কোথায় ভাত রান্না করতে হয় ওয়েন ইজ শি টু কুক রাইস তাকে কখন ভাত রান্না করতে হয় ওয়েন ওয়েন ইজ শি টু কুক রাইস তাকে কখন ভাত রান্না করতে হয় ইউ আর টু রিড আ বুক তোমাকে বই পড়তে হয় ইউ আর নট টু রিড আ বুক তোমাকে বই পড়তে হয় না আর ইউ টু রিড আ বুক তোমাকে কি বই পড়তে হয় আর ইউ টু রিড আ বুক তোমাকে কি বই পড়তে হয় আর এন্ট ইউ টু রিড আ বুক অর্থাৎ আর ইউ নট হ্যাঁ কন্ট্রাস্ট ফর্মে বা সংক্ষেপে বললে আর এন্ট ইউ টু রিড আ বুক তোমাকে কি বই পড়তে হয় না অর্থ বুঝবেন কিন্তু বাংলা বুঝতে হবে হয় আর ইউ টু রিড আ বুক তোমাকে কেন বই পড়তে হয় 
তোমাকে কেন বই পড়তে হয় না হাউ আর ইউ টু রিড আ বুক তোমাকে কিভাবে বই পড়তে হয় ওয়েন আর এন্ড ইউ টু রিড আ বুক তোমাকে কখন বই পড়তে হয় না এটা আপনাদের করতে হবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি সবাই বোঝেন প্রথমে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স দেন নেগেটিভ তারপর ইন্টারোগেটিভ তারপর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ তারপর ডাবল ইউ এইস ওয়ার্ড দেন নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ কিভাবে আছে শি ইস টু কুক রাইস তাকে ভাত রান্না করতে হয় শি ইজ নট টু কুক রাইস তাকে ভাত রান্না করতে হয় না ইজ শি টু কুক রাইস তাকে কি ভাত রান্না করতে হয় ইজেন্ট শি টু কুক রাইস তাকে কি ভাত রান্না করতে হয় না Why isn't she to cook rice? Take a can of hot rana kutte hoi na. Why isn't she to, is she to cook rice? Take a kothai bhat rana kutte hoi. When is she to cook rice? Take a kakhun bhat rana kutte hoi. You are to read a book. Toma ke boi pootte hoi. You are not to read a book. Toma ke boi pootte hoi na. Are you to read a book? Toma ke ki boi pootte hoi. Oh, aren't you to read a book? Toma ke ki boi pootte hoi na. Why are you to read a book? Tumak ke kya no boi pootte hai? Why aren't you to read a book? Tumak ke kya no boi pootte hai na? How are you to read a book? Tumak ke ki bhabhe boi pootte hai? When aren't you to read a book? Tumak ke kakhon boi pootte hai na? When aren't you to read a book? Tumak ke kakhon boi pootte hai na? Ewaad dhekhin. Aamadhe... এই অ্যামিজারের মতো আর দুইটা ভার বা সেটা হচ্ছে ওয়াজ টু এবং ওয়ার টু অতীতে কাউকে কিছু করতে হতো আমাকে ভাত রান্না করতে হতো আই ওয়াজ টু কুক রাইস আই ওয়াজ টু মনে করেন আপনি আগে মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন ভাত রান্না করতেন বাট এখন আপনি একটা লটারি জিতে বড় লোক হয়ে গেছেন এখন আপনি আপনার পুরনো দিনগুলো অতীতের স্মৃতিগুলোকে স্মরণ করছেন যে আপনি কাউকে বলছেন আফসোস করে যে আমি আগে ওদের বাড়িতে কাজ করতাম আমাকে কাজ করতে হতো ভাত রান্না করতে হতো এই যে অতীতে কোন একটা কাজ করতে হতো করা লাগতো এটাকে মেনশন করার জন্য ওয়াস্টু বা ওয়ার টু এর ব্যবহার হয় রহিম সাহেবকে প্রতিদিন অফিসে যেতে হতো মিস্টার রহিম ওয়াস টু গো টু অফিস এভরিডে মিস্টার রহিম ওয়াস টু গো টু দা অফিস এভরিডে রূপাকে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হতো রূপা ওয়াস টু গো টু স্কুল এভরিডে তোমাকে প্রতিদিন বই পড়তে হতো ইউ ওয়ার টু রিড বুকস এভরিডে তাদের প্রতিদিন মাঠে গিয়ে অনুশীলন করতে হতো দে ওয়ার টু প্র্যাকটিস এভরিডে ইন দ্য ফিল্ড দে ওয়ার টু প্র্যাকটিস এভরিডে ইন দ্য ফিল্ড তাদের প্রতিদিন মাঠে অনুশীলন করতে হতো তো এই হচ্ছে মেইন বিষয় তাহলে বাংলাটা বুঝতে হবে সেন্সটা বুঝতে হবে সিচুয়েশনটা ধরতে হবে এম টু ইস টু আর টু এর অর্থ কি কাউকে কোনো কিছু করতে হয় ওয়াস টু ওয়ার টু এর মানে কি কাউকে কোনো কিছু করতে হতো করতে হতো এরপর দেখেন আরেকটা ভার আমার এখানে আছে এই যে এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু বসিয়েছি এর ভিতরে সাপোজ নামের একটা ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে একসঙ্গে এম সাপোজ টু ইজ সাপোজ টু আর সাপোজ টু এরকম একটা সেমি মডেল অক্সিলারি ভার বাসে যার অর্থ হচ্ছে সাবজেক্টকে বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু করার কথা এম ইজ আর টু হলে করার কথা অজয়ার টু যদি হয় করার কথা ছিল দেখেন এম সাপোজ টু ইজ সাপোজ টু আর সাপোজ টু এর অর্থ হচ্ছে সাবজেক্টকে বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু করার কথা আই এম সাপোজ টু গো টু দ্য অফিস আমার অফিসে যাওয়ার কথা ইউ আর সাপোজ টু গো টু দ্য এয়ারপোর্ট তোমার এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা ই ইজ সাপোজ টু ড্রাইভ আ খার তার একটা গাড়ি চালানোর কথা দে আর সাপোজ টু ইট অ্যাট রহিম সং তাদের আজ রহিমের বাড়িতে খাওয়ার কথা আই এম সাপোজ টু গিভ আ প্রেজেন্টেশন টুডে আজ আমার একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা ইউ আর সাপোজ টু সিং আ সং টুডে তোমার একটা গান গাওয়ার কথা হি ইজ সাপোজ টু প্লে ক্রিকেট টুডে আর তো এখানে নেই তো তার ক্রিকেট খেলার কথা তাহলে কাউকে স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু করার কথা এম ইজ আর সাপোজ টু এরপর দেখেন একসঙ্গে ওই ভাঙতে হবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ মানে ভাঙতে না পারলে কখনো মানে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা যায়নি এবার দেখেন 
এগুলোকে নেগেটিভ ইন্টারভিউটিভ কিভাবে হচ্ছে হি ইজ সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে তার মিউট রাখেন হি ইজ সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে তার আজ বিমানবন্দরে যাওয়ার কথা হি ইজ নট সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে তার বিমানবন্দরে যাওয়ার কথা না ইজ হি সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে তার কি আজ বিমানবন্দরে যাওয়ার কথা ইজ হি সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে জাস্ট অক্সিলারি ভার্বটা এখানে সাবজেক্টের আগে আসবে তার কি আজ বিমানবন্দরে যাওয়ার কথা ইজেন্ট হি সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে তার কি আজ বিমানবন্দর যাওয়ার কথা না when is he supposed to go to airport tar kokhon biman bandore jawar kotha why isn't he supposed to go to airport tar keno biman bandore jawar kotha na tale am is are supposed to er bangla ortho ki karo kono kichu korar kotha ar karo kono kaj korar kotha chilo tokhon hoy amar was ebong were supposed to এর অর্থ হচ্ছে সাবজেক্ট কে স্বাভাবিক ভাবে কোন কাজ করার কথা ছিল আই ওয়াজ সাপোজ টু গো টু এয়ারপোর্ট টুডে আমার আজ বিমানবন্দরে যাওয়ার কথা ছিল আই ওয়াজ সাপোজ টু ক্যাশ ফিস টুডে আজ আমার মাছ ধরতে যাওয়ার কথা ছিল আই ওয়াজ সাপোজ টু ড্রাইভ আ খার টুডে আমার আজ গাড়ি চালানোর কথা ছিল তাহলে কারো কোনো কাজ করার কথা ছিল ওয়াজ ওয়ার সাপোজ টু কারো কোনো কাজ করার কথা हैज बस অর্থাৎ হ্যাসটা কোথায় বসে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে হ্যাস বসে বাকি সব জায়গায় হ্যাপ বসে অর্থাৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তিন প্রকার পার্সন আছে আই এবং উই এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ইউ সেকেন্ড পার্সন আর বাকি সব থার্ড পার্সন তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে হি শি ইট অর এনি কাইন্ডস অফ সিঙ্গেল নেম লাইক রোহিম করিম ক্যান বি দ্য সাবজেক্ট অফ আ সেন্টেন্স সো হ্যাপ টু এবং হ্যাস টু এর অর্থ হচ্ছে সাবজেক্টকে বাধ্যতামূলক ভাবে কোন কাজ করতে হবে আর হ্যাড টু এর অর্থ হচ্ছে সাবজেক্টকে বাধ্যতামূলক ভাবে কোন কাজ করতে হয়েছিল তাহলে হ্যাপ টু এবং হ্যাস টু এর মানে সাবজেক্টকে কোন কাজ করতে হবে আর হ্যাড টু এর মানে হচ্ছে কোন কাজ করতে হয়েছিল হয়েছিল এরপর দেখেন ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ টু গো দেয়ার আমার সেখানে যেতে হবে হি হ্যাস টু ডু দা ওয়ার্ক এখানে এটা তার হবে হ্যাঁ তার কাজটি করতে হবে এই হি এট হি অর্থাৎ এটা সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই জন্য হ্যাজ হয়েছে দেটাও থার্ড পার্সন বাট এটা কিন্তু পুরুরাল আমার সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে হ্যাজ হবে আদারওয়াইজ হ্যাভ হবে তাহলে দেখেন দে হ্যাভ টু রিড আ বুক তাকে এই বইটা পড়তে হবে মিতা হ্যাস টু খাম হিয়ার এট নাইট মিতাকে আজ রাতে এখানে আসতে হবে মিতাকে আজ রাতে এখানে আসতে হবে জাকির হ্যাস টু ক্যাশ ফিশ জাকিরকে মাছ ধরতে হবে রতন হ্যাস টু গো টু লন্ডন রতনকে লন্ডনে যেতে হবে রতন হ্যাস টু গো টু লন্ডন রতনকে লন্ডনে যেতে হবে এরপর দেখেন নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ আমি আপনাদের লাস্ট ক্লাসে ইউজ টু ভার্ভ পড়িয়েছি কারো মনে আছে কিনা এই ইউজ টু ভার্ভ এর ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলছিলাম আপনি যখন সেন্টেন্স কে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করবেন আপনি ইউজ নট টু দিতে পারেন আবার ডিডেন্ট ইউজ টু দিতে পারেন অর্থাৎ ডিড নট ইউজ টু দিলে সেটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় এবং মডার্ন গ্রামার অনুযায়ী সেটাই পারফেক্ট সো এই জায়গাটাতেও এই হ্যাভ টু এবং হ্যাস টু বা হ্যাড টু দিয়ে আপনি যখন সেন্টেন্স তৈরি করবেন আপনি হ্যাভ নট টু বা হ্যাস নট টু দিলে হবে সেন্টেন্স এর ভুল এরকম না বাট যদি আপনি ডু ডাস ডিড এর ব্যবহার করে নেগেটিভ করেন যেভাবে প্রেজেন্ট বা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স কে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করা হয় এইটা ইউজ করে যদি আপনি করতে পারেন তাহলে সেটা বেশি ভালো হবে সেটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে আপনার জন্য কথাটা একটু বোঝেন আমি এই সেন্টেন্স গুলোকে কিভাবে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করছি দেখেন 
আমাকে সেখানে যেতে হবে না ইউ ক্যান সে আই হ্যাভ নট টু গো দেয়ার আর আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো দেয়ার আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো দেয়ার আমার কাজটি করতে হবে না আই হ্যাভ নট টু ডু দা ওয়ার্ক আই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দা ওয়ার্ক জাকিরকে মাছ ধরতে হবে না জাকির হ্যাজ নট টু ক্যাশ ফিস সাবজেক্ট থার্ড পার্সন এই জন্য হ্যাজ টু কিন্তু যখন আমার নেগেটিভ হবে তখন কিন্তু আমার মানে এই ডু ডাইস দিয়ে যখন করব আমার সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে ডাজ বসাতে হয় ডাজ ও থার্ড পার্সন ফর্ম হ্যাজ ও থার্ড পার্সন ফর্ম সো যখন ডাজ বসানো হয় তখন কিন্তু মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম বা রুট ফর্মে চলে আসে এরপর দেখেন যখন আপনি ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করবেন এই ডু ডাস দিয়ে কিন্তু আপনাকে করতে হবে অর্থাৎ করিম কে কি আজ লন্ডনে যেতে হবে ডাস করিম হ্যাভ টু গো টু লন্ডন তোমার কি এখন স্কুলে যেতে হবে ডু ইউ হ্যাভ টু গো টু স্কুল নাও ডু ইউ হ্যাভ টু গো টু স্কুল নাও রুমার কি আজ রান্না করতে হবে ডাজ রুমা হ্যাভ টু খুক টুডেই ডাজ রুমা হ্যাভ টু খুক টুডেই রুমার কি আজ রান্না করতে হবে এরপর দেখেন তো রুমার কি আজ স্কুলে যেতে হবে না ডাজেন্ট রুমা হ্যাভ টু গো টু স্কুল টুডেই ডাজেন্ট রুমা হ্যাভ টু গো টু স্কুল টুডেই তোমার কি আজ রাতে বই পড়তে হবে না ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু রিড আ বুক টু নাইট ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু রিড আ বুক টু নাইট জাকির কে কি আজ মাছ ধরতে হবে না ডাজেন্ট জাকির হ্যাভ টু ক্যাচ ফিস টুডেই এই ডাজেন্ট কেন বসছে রুমা বা জাকিরের ক্ষেত্রে এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর তোমার আছে বলে ডু নট বসছে আই উই ইউ এটা থাকলে বা দে ডু হয় আর হি সি ইট বা রহিম করিম এরকম কোন থার্ড পার্সন নাম থাকলে ডাজ হয় এরপর দেখেন তাহলে হ্যাপ টু বা হ্যাস টু মানে কাউকে কিছু করতে হবে এরপর দেখেন আমি যদি বলি হ্যাপ টু এর মানেটা কি দাঁড়ায় একটু বোঝা ট্রাই করেন এখানে একসঙ্গে আবার দেওয়া আছে সবগুলো তো এটা আমরা একটু প্র্যাকটিস করে যাই খেয়াল করেন ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে তোমাকে প্রতিদিন ইংরেজি অনুশীলন করতে হবে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে তোমাকে প্রতিদিন ইংরেজি অনুশীলন করতে হবে না ডু ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে তোমাকে কি প্রতিদিন ইংরেজি অনুশীলন করতে হবে ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে তোমাকে কি প্রতিদিন ইংরেজি অনুশীলন করতে হবে না ওয়েন ডু ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে কবে থেকে তোমাকে ইংরেজি অনুশীলন করতে হবে ওয়াই ডু ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে কেন তোমাকে প্রতিদিন ইংরেজি অনুশীলন করতে হবে দেখেন রিপন হ্যাজ টু গো টু লন্ডন রিপনকে লন্ডনে যেতে হবে রিপন ডাজেন্ট হ্যাভ টু গো টু লন্ডন রিপনকে লন্ডনে যেতে হবে না ডাজ রিপন হ্যাভ টু গো টু লন্ডন রিপনকে কি লন্ডনে যেতে হবে ডাজেন্ট রিপন হ্যাভ টু গো টু লন্ডন রিপনকে কি লন্ডনে যেতে হবে না Why does Ripon have to go to London? Ripon ke cano London e jete hobe. Why doesn't Ripon have to go to London? Ripon ke cano London e jete hobe na. When does Ripon have to go to London? Ripon ke kakhon London e jete hobe. Kakhon London e jete hobe. Eir por dhekhen had to. Had to mane ki? Kao ki ki so korte hoye chilo. Aami shab gulo bhozai di boi akbar. Ek to eight koren. Eta shesh kori. Dhekhen. আমার যে মেইন সেন্টেন্স বা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্টের পরে হ্যাভ টু প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নেগেটিভ করতে গেলে সাবজেক্ট প্লাস ডিডেন্ট হ্যাভ টু প্লাস বি ওয়ান ইন্ট্রোগেটিভ ডিটটা আগে আসবে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ বি ওয়ান আমাকে লন্ডনে যেতে হয়েছিল আই হ্যাড টু গো টু লন্ডন আমাকে লন্ডনে যেতে হয়নি আই ডিডেন্ট হ্যাভ টু গো টু লন্ডন আমাকে কি লন্ডনে যেতে হয়েছিল ডিড আই হ্যাভ টু গো টু লন্ডন ডিড আই হ্যাভ টু গো টু লন্ডন আমাকে কি লন্ডনে যেতে হয়নি ডিডেন্ট আই হ্যাভ টু গো টু লন্ডন ডিডেন্ট আই হ্যাভ টু গো টু লন্ডন কি বলছে আবার দেখেন আমাকে লন্ডনে যেতে হয়েছিল আই হ্যাড টু গো টু লন্ডন আমাকে লন্ডনে যেতে হয়নি আই ডিডেন্ট হ্যাভ টু গো টু লন্ডন আমাকে কি লন্ডনে যেতে হয়েছিল ডিড আই হ্যাভ টু গো টু লন্ডন আমাকে কি লন্ডনে যেতে হয়নি ডিডেন্ট আই হ্যাভ টু গো টু লন্ডন জাকিরকে ইংরেজি শিখতে হয়েছিল জাকির হ্যাড টু লার্ন ইংলিশ জাকিরকে ইংরেজি শিখতে হয়নি জাকির ডিডেন্ট হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ অর্থাৎ নেগেটিভ করলে আমার ডিড বসবে আই ডিড পাস্ট ফর্মের ভার্ব হ্যাড ও পাস্ট ফর্মের ভার্ব তখন আর হ্যাড থাকে না ডিড 
বসলে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে তো হ্যাঁ হবে ডিড বসলে তো জাকির জাকির কি ইংরেজি শিখতে হয়েছিল ডিড জাকির হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ জাকিরকে কি ইংরেজি শিখতে হয়নি ডিডেন্ট জাকির হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ জাকিরকে কেন ইংরেজি শিখতে হয়েছিল ওয়াই ডিড জাকির হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ জাকিরকে কখন ইংরেজি শিখতে হয়েছিল when did jacket have to learn english tahole ami arek bar boli am to is to are to etar bangla ortho ki kauke kono kaj korte hoy was to were to kauke kichu korte hoto er por ki ache bollam er por bolchi je apnar am to is to are to was to are to am is are to have to na am is are supposed to কারো কোনো কাজ করার কথা ওয়াজ ওয়ার সাপোজ টু কারো কোনো কাজ করার কথা ছিল কারো কোনো কাজ করার কথা ছিল এরপর কি বলছি হ্যাভ টু হ্যাস টু কাউকে কিছু করতে হবে হ্যাড টু কাউকে কোনো কাজ করতে হয়েছিল আমি লিখে দিচ্ছি দেখেন शेखा मन कर प्रथम चार्टिटीम सहज মানে জাস্ট এই ইজ এর সাথে নট বসালে নেগেটিভ হবে ইজটাকে সাবজেক্ট আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ হবে তার আগে ডাবল ইউ ইজ নট বসালে ডাবল ইউ ইজ তো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি হবে কিন্তু দেখেন একটু বোঝা ট্রাই করেন আমার এই হ্যাজ টু এবং হ্যাড টু যেটা আছে মেইন প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গাটাতে ক্রিয়েট হবে কারণ কি বলেন তো কারণ কি কে বলতে পারবে এখানে কিন্তু আমি হ্যাড নট টু বা হ্যাভ নট টু বা হ্যাজ নট টু এরকম দিব না আমি এখানে এটা কিভাবে করব ডু ডাস বা ডিড এর ব্যবহার করে যেটা আমি গত একটা ক্লাসে আপনাদের যখন ইউজ টু ভার্ব এর ব্যবহার পড়াচ্ছিলাম তখন আমি আপনাদের দেখাইছিলাম বিষয়টা মনে আছে কারো ইউজ টু ভার্বটা দেখাইছিলাম রাইট তো ওই জায়গাটাতে যেভাবে ছিল আমরা এইটাকেও সেইভাবেই নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করব অর্থাৎ এখানে কি করতে হবে একটু বসেন আমার হ্যাসটা কি থার্ড পারসন ফর্ম ভার্বের হুম ভি ফাইভ যেটাকে বলা হয় তো যখন আমি এটাকে নেগেটিভ করবো আমার ডাজ বসাতে হবে ডাজ বসালে ওই হ্যাজ হয়ে যাবে হ্যাপ তাকে স্কুলে যেতে হবে তাহলে তাকে স্কুলে যেতে হবে না হি ডাজেন্ট হ্যাভ টু গো টু স্কুল স্কুল তাকে স্কুলে যেতে হবে না তাকে কি স্কুলে যেতে হবে ডাজ হি ডাজেন্ট হি হ্যাভ টু গো টু স্কুল তাকে কি স্কুলে যেতে হবে না 
গো টু স্কুল তাকে কি স্কুলে যেতে হবে না আচ্ছা এবার তাকে কখন স্কুলে যেতে হবে কেন স্কুলে যেতে হবে এখানে হয় বা হয়ে এগুলো আপনি এখানে ইউজ করেন বা হয় আর তাহলেই হবে ঠিক আছে এরপর দেখেন বোঝার ট্রাই করেন এই যে হি হ্যাড টু গো টু স্কুল এই হ্যাড কি পাস্ট ফর্মের ভার তাহলে এইটা যখন আমি করব আমার এইখানে কি করতে হবে ডিড এর ব্যবহার করতে হবে নেগেটিভ করতে হবে ডিড ব্যবহার করা মানে কি ওটা আমার পাস্ট ফর্মের ভার তো এই এই হ্যাডটা কি হয়ে যাবে তখন তখন হবে তাকে কি স্কুলে যেতে হয়নি তাকে কি স্কুলে যেতে হয়নি আমি কি বোঝাতে পারলাম বিষয়গুলো কি ক্লিয়ার ক্লিয়ার বললে হবে না প্র্যাকটিস করতে হবে আমার বইয়ের মধ্যে আছে বইটা না ইয়ে করতে পারেন না যদি করেন তাহলে এটা আপনাদের জন্যই ভালো হবে আমি এই সেমি মডেল করাচ্ছি এরপর প্যাসিভ ভয়েস করাই আমি ডিরেক্টলি আপনাদের প্রেজেন্টেশন স্পিকিং প্র্যাকটিস কনভার্সেশন এইসব জায়গায় যাবো আমি প্র্যাকটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেই বেশি ক্লাস নিয়ে থাকি তো কিছু স্পোকেন রুলস আছে যেগুলো আমি ওইভাবে দেখাই না বাট আমি আপনাদের দিলে আপনাদের নিজেদেরটা পড়তে হবে তো আমি দেখানো মানে এখানে টাইম ওয়েস্ট করা এটা আপনার নিজেকে পড়তে হবে পড়লে আপনার জন্য ভালো হবে ঠিক আছে এই রুলগুলো আমি আপনাদের একটু বলি এগুলো আমি রেগুলার ওইতে আপনাদেরকে করাবো এবং এটার উপর বেস করে আমি সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন দিব এখানে দেখেন এখানে দেওয়া আছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি স্পোকেন ইংলিশ রুলস অ্যান্ড স্ট্রাকচার একটা রুলস দেওয়া আছে তারপরে সেন্টেন্স তৈরি করা আছে বাকি সেন্টেন্সগুলোকে আপনার ট্রান্সলেট করতে হবে ইংলিশে এটা করলে আপনার ট্রান্সলেশনের দক্ষতা বাড়বে যেমন দেখেন অ্যাজ ওয়েলার্স এর মানে হচ্ছে সেই সাথে বা এটাও ওটাও স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস না এটা নেই এটা আমি দিয়ে দিব ফাইল সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাম কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাজেকটিভ বা নাউন প্লাস অ্যাজ ওয়েলাস প্লাস অ্যাজেকটিভ বা নাউন খেয়াল করেন মেয়েটি সুন্দরী এবং সেই সাথে বুদ্ধিমতীয় দ্য গার্ল ইজ বিউটিফুল অ্যাজ ওয়েলাস ইন্টেলিজেন্ট এই একটা দেওয়া আছে বাকিগুলো আপনার করতে হবে যেমন সে একজন ভালো শিক্ষক সেই সাথে ভালো লেখকও হি ইজ আ গুড টিচার অ্যাজ ওয়েলাস গুড রাইটার রাজু ফুটবলের সাথে ক্রিকেটও খেলতে পারে তাহলে কি হবে রাজু খ্যান প্লে ফুটবল অ্যাজ ওয়েল এস ক্রিকেট সে সুন্দরী মেয়েও চায় যৌতুকও চায় কি হয় জানেন হি ওয়ান্টস বিউটিফুল গার্ল অ্যাজ ওয়েল এস ডাউরি যৌতুক ইংরেজি ডাউরি সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল সাথে খাদ্যও দিয়েছিল হি গেইভ মি দিয়েছিল এটা পাস্ট টেন্স হ্যাঁ তাহলে গেভ গিভ এর পাস্ট ফ্রম গেইভ হি গেইভ মি শেল্টার আশ্রয় ইংরেজি শেল্টার অ্যাজ ওয়েল এস ফুড গাছ আমাদের ফল দেয় ছায়াও দেয় এটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে তাহলে ট্রি গিভস আস ফ্রুটস অ্যাজ ওয়েল এস শেড ছায়া ইংরেজি কি এস এইস এ ডিই শেড তো এইগুলো আপনার করতে হবে আমি পাঠিয়ে দিব এরপর দেখেন হাউ অ্যাবাউট মানে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট প্লাস বার প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন কম্পিউটার শিখলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট এরপরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হবে হাউ অ্যাবাউট লার্নিং কম্পিউটার 
এখন কফি খেলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট টেকিং আ কাপ অফ কফি আজ ঘুরতে গেলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট হ্যাঙ্গিং আউট টুডে এই শীতে রাঙামাটি গেলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু রাঙামাটি ইন দিস উইন্টার মেয়েটির সাথে দেখা করলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট মিটিং উইথ দ্য গর আজ বিরিয়ানি রান্না করলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট কুকিং বিরিয়ানি টুডে অনলাইনে ফ্রিলান্সিং করলে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট ডুইং ফ্রিলান্সিং ওভার অনলাইন বই পড়লে কেমন হয় হাউ অ্যাবাউট রিডিং বুক সো এই হচ্ছে সেন্টেন্স ফিল লাইক আই ফিল লাইক আছে তো তো এই এই যে এগুলো আমি পরে করাবো আপনাদের না হয় আমি ধরে ধরেই করাবো সমস্যা নেই বাট আগে যেটা দিয়েছি এগুলোই করেন এত একসঙ্গে দেখতে গেলে হবে না এই এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু এম ইজ আর ওয়াজ আর সাপোজ টু এবং হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এদের এই ব্যবহারগুলোই আগে আপনারা শেখেন তারপর আমরা এগুলো নিয়ে পরে আরও আমি আলোচনা করব ঠিক আছে সো দ্যাটস 